کہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے تلبینہ تلبینہ ایک مفید غذا ہے طبی اعتبار سے اس کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے جاتے ہیں یہ غذا غم مایوسی کمر درد خون میں ہیمو گلوبن کی شدید کمی پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری بھوک کی کمی وزن کی کمی کولیسٹرول کی زیادتی زیابیتس کے مریضوں میں بلڈ شگر لیول کے اضافہ امراض دل انتریوں مادہ کے ورم السر کینسر قوت مدافعت کی کمی جسمانی کمزوری ذہنی امراض دماغی امراض جگر پٹھے کے آساب اور نڈھالی کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید ہے اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پائے جاتا ہے اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو چلیے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تلبینہ کتنی احادیث سے ثابت ہے اس کی کیا کیا فوائد ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا یا آپ کے آس پاس کسی کو کوئی بیماری ہو اس کا علاج اس نبوی غذا میں مل سکتا ہے تلبینہ کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے ان میں بخاری اور مسلم بھی ہیں یہ ایک غذا ہے جو سوپ کی طرح ہوتا ہے جو کے آٹے اور چاند سے بنایا جاتا ہے بسا اوقات اس میں شہد ملایا جاتا ہے اسے تلبینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور دودھ ہی کی طرح پتلا ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے جو کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ جبرائیل میں تھک جاتا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ تلبینہ استعمال کریں تلبینہ ہے کیا تلبینہ دودھ جو اور خجور کی کھیر ہے جو اپنے اندر بیش بہا خصوصیت دیئے ہوئے ہیں یہ ایک مکمل غذا ہے جو ناشتے میں کھائی جا سکتی ہے اس کا مستقل استعمال حیرت انگیز فوائد دیتا ہے خون کی کمی دور ہوتی ہے ایک سے ڈیڑھ ماہ میں ہیمو گلوبن کو جسم کی ضرورت کے مطابق بڑھا دیتا ہے وزن میں اضافہ ہوتا ہے کمزور لوگوں کے لیے تلبینہ بہت ہی مفید غذا ہے روزانہ استعمال سے جسم کی کمزوری دور کر کے وزن میں اضافہ کرتا ہے ذہنی کمزوری کے لیے پڑھنے والے بچوں کے لیے تلبینہ بہترین ہے جسم کو طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی تیز کرتا ہے جو بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تلبینہ کے استعمال سے ان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے بیمار لوگوں کے لیے جو بالکل بستر سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں تلبینہ بہترین ہے یہ غذا کمزوری کو دور کر کے چلنے پھرنے کے قابل بناتی ہے بڑے لوگوں کے لیے تلبینہ بہترین ہے جو لوگ کمزوری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ان لوگوں کو کھانا کھانا بھی مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے تلبینہ کی کھیر بہت مفید ہے تلبینہ کی کھیر صبح کے ناشتے کے ساتھ نے یہ نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ خوش ذائقہ بھی ہوتی ہے احادیث میں اس کے بہت فوائد آئے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اگر ان کے خاندان میں فوتگی ہو جاتی تو اس گھر میں خاتین جمع ہو کر تازیت کرتی اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی صرف میت کے گھر والے یا پھر انتہائی قریبی لوگ رہ جاتے تو وہ تلبینہ کا دلیہ بنانے کا حکم کرتی تو دلیہ بنایا جاتا اور پھر سرید یعنی چوری بنا کر اس پر تلبینہ ڈال دیا جاتا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اہل میت کی خاتین کو اس میں سے کھانے کا کہتی اور انہیں بتلاتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کی ڈھارس باندھنے کے لیے اچھا ہے اور اس سے غم میں کچھ کمی آتی ہے دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماروں اور ایسے افراد جو کسی میت کے غم سے دوچار ہوں رو رو کر حالت بری ہو چکی ہو تو ان کو تلبینہ کھانے کی تلقین فرمایا کرتی اور فرمایا کرتی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام دیتا ہے اس کی سستی دور کر کے اسے چست بناتا ہے اور اس کے غم اور دکھ کو دور کرتا ہے تو آپ تلبینہ کو کسی غم پریشانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانی آپ کے غم کو دور کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے پھر فرماتے تھے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گندگی اتار دیتا ہے یعنی اگر آپ میں کمزوری آئی ہے جسمانی کمزوری ہے طاقت میں کمی آئی ہے تو تلبینہ اس کے لیے بہترین غزہ ہے 
چوتھی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بے حد مفید ہے اس سلسلے میں بعض ضعیف روایات بھی ہیں مگر جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان تمام احادیث سے تلبینہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اور یہ تمام احادیث سے صحیح ہاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ان کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے پھر فرماتے کہ تلبینہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلازت اتار دیتا ہے اور اسی مسئلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں اسی واقعہ میں یہ اضافہ ہوا کہ جب بیمار کے لیے تلبینہ پکایا جاتا تھا تو تلبینہ کی ہانڈیا اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک وہ یا تو تندرست ہو جاتا اس سے معلوم ہوا کہ نیم گرم تلبینہ مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تلبینہ نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ صحت مندوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے بچوں بڑوں بوڑھوں اور گھر بھر کے افراد کے لیے غذا ٹانک بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے اور عطا بھی خاص طور پر دل کے مریض ٹینشن ذہنی امراض دماغی امراض میدے جگر پٹھے آساب اور عورتوں اور بچوں اور مردوں کے لیے امراض کے لیے انوکھا ٹانک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ایک نبوی غذا بھی ہے اور اس ایک دوا اور اس ایک غذا میں غم مایوسی کمر درد خون میں ہیمو گلوبن کی شدید کمی پڑھنے والے بچوں میں حافظہ کی کمزوری بھوک کی کمی وزن کی کمی کولیسٹرول کی زیادتی زیابیتس کے مریضوں میں بلڈ شگر لیول کے اضافہ امراض دل انتریوں مادہ کے ورم السر کینسر قوت مدافعت کی کمی جسمانی کمزوری ذہنی امراض دماغی امراض جگر پٹھے کے اصاب اور نڈھالی کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید بھی ہے تو اس لیے اس دوا اس غذا کو سنت سمجھ کر کھائیے ایک تو سنت پہ عمل ہوگا اور دوسرا اس غذا سے آپ کو شفا ملے گی